você também está desde 2010, né? Desde 2010. E ener exato, haja energia, porque exato, você começou com o blog. Exato. Eu Quando, comecei com o blog. Quando você sentiu que você hypou? Porque assim, ó… Nossa, 2010, blog, antigamente, era tinha muito blog, massa. blog, blog mesmo. Amiga, era do blog que tinha assim, ó, era a Tássia, era essas Exatamente. meninas, tudo uns blogs bem… Quem é? Quem é? <risos> sempre dívida, é sempre onde? Sempre onde, sempre, onde, sempre, sempre uma dívida. E aí você tá desde 2010, aí você começou com o blog. Comecei com um blog em 2010. Eu morava lá no interior de Minas. Ma... Múria é? Múria é. Múria é tipo é? Fernandópolis. Tipo Fernandópolis. É. É. Múria Quantos é. habitantes interior? tem Fernandópolis? 70 mil. Múria é, tem 100 mil. Hum, já eu tô é um, um pouquinho upgrade, melhor. É, é um upgrade. upgrade. Eu casei, fui pra lá. E aí lá eu comecei a escrever blog. Porque eu sempre gostei de moda, sempre gostei de falar. Essa coisa minha, assim, de me comunicar. E eu adorava escrever. E aquilo ali foi tendo uma evolução natural no mundo inteiro. O blog passou pro... Pro Insta, e teve, antes teve Snapchat, teve não sei o quê. E eu fui surfando todas essas ondas. Mas sempre muito nesse Ué. foco, um pouco meu, assim. Inicialmente, o meu foco em moda era muito maior. Depois é que eu fui abrindo para outros caminhos. Onde eu consigo comunicar, o que eu consegui falar na internet, eu faço. Então, hoje em dia... Aí. Mas você pode puxar para É, pode puxar para ah, você. Ah, entendi. Aí você pode... Eu tô, <risos> eu tô me habituando a esse mundo podcast. E o que eu consegui comunicar, o que eu consigo falar bem, dominar... Eu faço hoje em dia na internet, entendeu? Então, moda ficou tipo uns 50% da minha, do que eu faço. E os outros 50% são assuntos completamente diferentes. E é o que eu gosto. Eu gosto de falar, gente. Eu gosto de falar de sobre todos os assuntos. Tava contando para vocês antes de começar. Eu tava vindo para cá. A sensação que eu tenho quando eu tô vindo para um podcast, igualzinho quando eu fui isso com a Bu e com a Tatá, é que eu tô indo para uma terapia. E aquilo me deixa tão é bem. Eu falei assim, bom. cara, eu vou sentar e vou falar duas horas sobre a minha vida, sobre assuntos bons. Isso é muito gostoso. Para quem gosta de falar, é maravilhoso. Não, é uma gente, delícia, e eu mano. gosto de falar. E a gente é curioso. Então a gente... Quando vem convidado, que a gente não... quando é amigo... Que é fora da nossa é, bolha. Você tudo, tem que perguntar né? na obrigação, porque as pessoas de casa não é. sabem. Mas quando é uma pessoa que você não tem intimidade, você Sim. tem curiosidade, é muito mais prazeroso, porque você quer arrancar tudo você da pessoa. Quer você tudo. quer drenar ela. E eu sou um perigo. Agora, eu sou um perigo num lugar desse, porque eu falo tudo. Eu você falo, e você eu fala amo. muito bem. E você fala muito bem. Acha? Fala obrigada. muito bem. A voz dela é boa, né? Mas, amor, ela, é for, ela é formada em direito, né? O que, que a gente espera de uma advogada? Advogada. Uma advogada. advogada. <risos> você exerce. Você ainda exerce, não, 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 nem você cheguei a exercer. Não fiz OB, ah, tá. nem cheguei a exercer. Eu estagiei por muito tempo, durante a faculdade toda. Mas no final da faculdade, eu já tinha tido uma filha. Eu tenho três meninas. Três uhum. Marias. Três Marias. Cada hora eu ficava grávida de uma. E aí, no final... Eu acho que era Maria Vitória. É, a minha primeira filha. Então, eu fiquei meio na loucura já de filho. Eu lembro que eu estudava pra prova, aquela menina chorando, porque um bebê fica chorando na cabeça. Mas isso tudo, a faculdade foi em Moriaé, é, Foi campo. Interior. Eu sou de campos, é assim, eu sou de campos dos Goitacazes, que é estado do Rio de Janeiro. Tá. Quando eu me caso, eu vou pra Moriaé, Minas Gerais. Tá. Meu marido era mineiro, entendeu? E, é só nome e hoje em dia eu tô em São Paulo. É assim, cada hora eu tô entendi, num lugar. Entendi. A gente vai dominando o Sudeste. Mas no final do, do, da minha faculdade de Direito, que eu tive minha filha, foi um pouco complicado. Porque eu tinha que amamentar, eu ia pra faculdade, aí começava a vazar leite do peito, porque é assim que é, quando você tá amamentando um filho. E aí eu tinha que correr, fazer a prova. Enfim, foi uma loucura pra mim. E eu já achei que eu não queria mais fazer, exercer o direito. E aí fiquei um tempinho assim, sem sendo mãe. E aí depois começou o blog e cá estou. Nossa, é, e essa eu resumi assim mara. de um jeito maravilhoso, né? Mas é isso. Deu pra entender. E no começo do blog você escreveu sobre o quê? Sobre viagens, sobre lifestyle, sobre moda? Lifestyle, você, você postava lifestyle. tudo? Eu sempre gostei de falar de moda, de viagem, de festa, de decoração. E o que hum. é muito legal é que eu tenho... Essa seguidora minha do blog tá comigo até hoje. Então ela mudou, eu mudei, porque em 12 anos muita coisa muda na vida uhum, de todo mundo. Muita coisa. A, fisicamente, o que a gente pensa da vida, das nossas. Enfim, tudo na vida da gente muda. Então foi. As pessoas me acompanham desde lá. E é um público muito fiel. E isso é incrível, né? É uma troca mesmo que a gente tem. Eu acredito que vocês também devem ser assim, né? Sim. É. O público abastece a gente, dá energia. Sim. Porque tem dia que a gente acorda maravilhosa e tem dia que a gente não tá muito bem. Que, às vezes, quem dá essa energia pra gente é quem é tá a seguindo a gente. É a galera. Sim. Total. E é, engra... é maravilhoso, é incrível, mas ao mesmo tempo é uma puta responsabilidade, não é? Muita. Por... Porque tem dias que eu não tô, que eu tô tipo assim, uma merda. Eu acordo e falo assim, nossa, que horrível. Hoje eu não tô legal, a energia não tá boa. Só que é tanta gente que escreve e fala assim, e isso eu nem conto muito nas redes sociais, mas eu acho que é legal a gente é, abordar aqui. Tem muitas pessoas que escrevem assim, Silvia, eu tô num tratamento de câncer, o meu dia a dia, a minha alegria é ver você. Eu tô com meu filho internado na UTI, o meu único momento de escape uhum. é te assistir. Ou eu tô passando por uma puta separação, eu tô horrível, eu tô com depressão, e ver você me dá força. Então isso te traz uma responsabilidade 
que você precisa saber lidar, entendeu? Então, tem dias que eu não tô muito bem, tem vezes que eu me dou esse descanso, mas tem vezes que eu falo assim, cara, tem um monte de gente que tá me esperando, eu vou botar aqui a cara e começo a falar. E aí é engraçado que isso vai te melhorando automaticamente, dia, automaticamente. Né? É, é muito e eu acho que isso funciona para qualquer pessoa Sim. quando acorda e não tá bem a gente se forçar um pouquinho forçar a levantar, forçar a se arrumar porque aí na medida que o, que o dia vai passando, a gente vai ganhando mais força, vai ganhando mais brilho e aí o dia fica melhor. E sempre pra mim, o problema de começar as stories é o começar. Porque depois também. que eu comecei... Eu também, já foi. Eu pego, Aí eu pego no tranco. Eu também. É, é igual o mobilete. Na hora que é você... Exatamente. Aí quando, é isso, pega no tranco. Mas o início, às vezes, é difícil. O que, que eu vou falar aqui, não sei o quê. E aí depois eu vou ver, tô com mil pontinhos, porque eu sou é, dessa. É... Nossa, pra mim é o contrário. Eu já começo dançando, né? Então pra mim é mais fácil. Já é. começo dançando. Eu colocava antes bastante, né? Uma peruquinha. Uh -huh. Já dançava. Aí pra continuar era difícil. É <risos> no mesmo. meu caso, pra continuar. Eu falei, tá, dancei. E agora? E agora?